So we can notice that we're still alive. Donc on peut, on peut noter, on peut noter que on est toujours en vie. And uh, so I think what's the learning from that? What's the point? Yeah, big deal. I'm alive. But what's the point? Mais ensuite, euh, et se demander euh, quelle leçon en tirer, euh, c'est quoi, c'est quoi l'idée là? Well, given the Buddhist view that it's, uh, you know, we blow our minds and we realize how hard we must have worked at virtue and intelligence and goodness and a spiritual path and living in vows and not killing and not lying and not stealing, etc., etc., just to have this life, it would blow our minds. Donc, étant donné la vue bouddhiste hein, et qui devrait et nous faire halluciner de penser que comme c'est incroyable tout ce incroyable travail de générosité et de pratique, morality de mort, not killing not stealing not lying de tatouer, de tatouer, generosity de, partir, de générosité hein, all within the framework of a spiritual path tout ça dans le contexte d'un chemin spirituel in the context of living in vows dans le contexte de vivre et en ayant pris des vœux to get this life donc tout ça This is a very big shock to us. Whether we're religious and think of a creator or materialist, we both agree at least on one thing. That somehow we're the handiwork of someone else. The handiwork. This is like, for the Buddha, this is a ridiculous idea. Mais pour le Bouddha, ça, c'est une idée ridicule. Bizarre. Bizarre. Schizophrenic. Schizophrène. I mean, Buddha doesn't talk like that. He's more polite. Bon, le Bouddha, évidemment, parle pas comme ça. Il est plus poli. It's an incredible point, actually. Mais en fait, c'est une idée incroyable. That we are the result of our own past. De penser que nous sommes le résultat de notre propre passé. I mean, it's not something... Okay, we'll talk about it after it. This must be our motivation. I was getting lost. <laughs> we'll discuss it. So we think, okay, how amazing that I mustn't waste this, all this hard work I've done. That, that we get. So for this reason, I'm going to sit here. Et donc pour cette raison, eh ben, je know, vais être ici. Listen to these viewpoints coming from the Buddha. Écoutez euh, ces points de vue euh, qui me viennent, nous viennent du Bouddha. To see if I can use any of it as tools. Et voir si il, je peux utiliser certains de ces outils. Ou, to help me develop my amazing potential. Pour m'aider à développer mon potentiel incroyable. So I can help others. Afin que je puisse aider les autres. This is the point. C'est ça l'idée. Mm. So we sing our little prayer. On page. On va chanter notre petite prière hein, et page euh, 86. Six, non? Six. Oui. Euh... Page 89. Mm. Refuge et petite terre. Ok. Moment. Sange charang soke chong nam la jan chu baru dagni kyab su chi dagi chun yen gi pe sonam ki dro la penche sange drupa shog sange charang soke chong nam la jan chu baru dagni kyab su chi dagi chun yen gi pe sonam ki dro la penche sange drupa shog sange charang soke chong nam la jan chu baru Dagni kyab su chi, dagi chun yen gi pe sonam ki, dro la penche sangge drob pa shog. So just reminding us what we discussed just already yesterday and the night before and putting it in this framework this of this package, this lam rim, just so we can see the order of things, get a, get a context. Donc, simplement, commençons par nous et remémorer ce que nous avons évoqué hier et le soir d'avant. Et remettons-le et dans le cadre de ce package, de ce paquet, de, dans cet ensemble d'enseignements qui est présenté sous le nom de lam rim. Mm. So we've got junior school and high school. Donc, on a dit qu'il y a l'école primaire et l'école secondaire. The wisdom wing. L'école de la sagesse. University. The compassion wing. L'université. Mm. Tantra, postgraduate. Et puis ensuite, le tantra, donc ça, c'est mm. le niveau du doctorat. So, so far, we've really exclusively talked about junior school and high school. 
Donc, jusqu'à maintenant, et on n'a principalement parlé que de l'école primaire et l'école secondaire. So the essence of junior school et l'essence de l'école primaire is really is learning to subdue your body, uh, to discipline and control your body and speech. C'est discipliner et votre corps et votre parole. Practice good ethics. De pratiquer de bonnes éthiques. Abide by the laws of karma. Se conformer aux lois du karma. But the crucial point to understand, if you want to understand, if you want to understand Buddha, mais le point crucial à comprendre, si on veut pouvoir comprendre, is why would you practice ethics? C'est pourquoi est-ce qu'on pratiquerait l'éthique? I'm going to look at this in a second. And then second, high school, the essence of which, getting to the root of the problem, controlling your mind. Mm. But it's really important to understand why would you, from the Buddhist point of view, why practice ethics? At this, at this initial stage, at junior school, what's the purpose of practicing ethics? Why does Buddha exhort us not to kill, not to lie, not to steal? We need to know this in extremely clear because it's fundamentally different from, for example, they say other religious views. Et c'est vraiment de, important de comprendre à ce point pourquoi est-ce que le Bouddha nous exhorte à ce niveau initial de l'école primaire et à pratiquer l'éthique, à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas mentir, etc. C'est vraiment important de comprendre pourquoi. So you ask Jesus when he says, don't kill, why not Jesus? Parce que si vous demandez à Jésus, quand il nous dit, et ne tuez pas, et donc si vous lui demandez, mais pourquoi pas Jésus? His answer is very simple. Sa réponse est très simple. Because God said. Parce que Dieu l'a dit. What, and what's the logic of that? C'est quoi la logique qui est derrière ça? Because as we know, creator religions assert there is a boss, a being, an energy that didn't have a source, that's always existed, that for whatever reason, decides to create me and the universe. Et, eh bien, on connaît la réponse. C'est parce que dans les euh, religions, les religions qui affirment l'existence d'un créateur, eh bien, ce créateur, c'est comme le boss, c'est comme le chef, hein, et euh, c'est une énergie et, et, euh, qui euh, n'avait pas, pas de source et qui euh, régit euh, l'univers. Decides, for whatever reason, no, to, to create the universe and to create me, for example. Et All of us. A décidé pour une raison inconnue bah, de créer l'univers et de me créer moi. So, as I mentioned before, and I quote again. Et donc, comme je l'ai mentionné auparavant, et je vais de nouveau citer cela. It makes sense that view. Cette vue a du sens. If that's if that's how things are. Si c'est ainsi que sont. It makes sense. Donc, ça aura du sens. That, as I, I asked my Jesuit priest friend, what is the definition of a sin? Et si, comme quand je l'avais demandé à mon ami, euh, le prêtre jésuite, euh, que je lui avais demandé quelle est la définition d'un péché, of doing something that's wrong, in other words, et que c'est quoi faire quelque chose qui est mal, en d'autres mots, is because God said not to. Et bien, la réponse va être, c'est parce que Dieu This a dit de ne pas faire. Hugely important point to understand. Donc, c'est un point et, et incroyablement important à comprendre. So now, let's say we look at the materialist view. It's similar, actually. Disons qu'on examine la vue matérialiste. It's similar. C'est similaire en fait. We we try we you know we why don't why not that because because the judge said because the police said because the government said because mummy said because daddy said because your boss said it's because somebody on high sort of is telling you don't do that. Et that's that's the feeling. That's how we think about what we mean by morality and ethics in general. Parce que là, without questioning. Dans, dans la vue matérialiste, et eh bien si on pose la même question et pourquoi ne dois-je pas faire cela? Et eh bien là, on va me dire, ben, c'est parce que le juge l'a dit, c'est parce que la police l'a dit, le gouvernement l'a dit, maman l'a dit, papa l'a dit, le chef l'a dit. Et, euh, mais donc là, c'est même, la même logique en fait. Et on va ne pas le faire parce que quelqu'un a dit qu'il fallait. And we can see our behavior, it proves it, that we believe that. Et on voit bien en examinant notre propre comportement que we do ça, ça le prouve en fait. If we do something naughty, parce que si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, as long as no one sees us do it, et notre ressenti, ça va être que tant que personne ne nous a vu le faire, as long as we don't get caught, tant qu'on ne s'est pas fait attraper, we think, on pense, oh, phew, I got away with that. Oh, je m'en suis tiré. Which implies this view that you, being a good girl is doing what someone said you should do and not doing what they said not to do. Ce qui, ce qui sous-entend, eh bien, que nous avons effectivement cette vie, cette vue. Euh, que être un bon gars ou une bonne fille, eh bien, c'est et de euh, 
faire ce que on, a, on nous a dit de faire, mm. de ne pas faire ce qu'on nous a dit de pas faire. So of course, if we do think more deeply, whether we're Christian, Buddhist, or anything else, if we do think about it more deeply, we probably would agree that the good reason not to kill is because it hurts others. Mais bien sûr, et si on examine les choses un peu plus en profondeur, et là, qu'on soit un bon chrétien ou un bon bouddhiste, eh bien, on va probablement en arriver à la même conclusion et s'accorder là-dessus qu'une bonne raison pour ne pas le faire, c'est aussi que ça va faire du mal à quelqu'un d'autre. That's really profound logic. Et ça, c'est une logique vraiment profonde. But the Buddhist approach first, Mais l'approche bouddhiste, at junior school level, au niveau de l'école primaire, when he exhorts us not to kill and not, just like Jesus, he also, Buddha also exhorts us not to kill. Quand il nous exhorte, or like our grandma, you know, or a good, a good anybody, don't kill. Quand il nous exhorte à, à par exemple, ne pas tuer, et exactement comme Jésus nous exhorterait à ne pas le faire, ou notre grand-mère, ou, ou, or don't lie, or don't steal. ou de ne pas mentir, ou de ne pas voler. The reason for the Buddha is really explicit, really clear at the beginning stages and all the way through one's practice. Pour laquelle le Bouddha nous dit de ne pas le faire est tr- très clair et en tout cas à ce niveau initial et puis en fait tout au long de la pratique. So first of all, in general, d'abord en général, unlike the Christian view, for example, contrairement à la vue chrétienne, par exemple, the definition in Buddhist terms of, of negative action, the heaviest level of negative action. La définition dans le bouddhisme de ce qu'est une action négative, du niveau le plus euh, et euh, profond d'une action négative, is an action that harms another. Le, le plus, du niveau le plus lourd, bah, c'est que, yeah, en fait, cette action est une action. That's what defines it. That's what defines it. Donc, c'est ce qui va définir. But comme at this first level of practice, mais à ce premier niveau, the reason Buddha exhorts us not to kill, la raison pour laquelle le Bouddha nous exhorte à ne pas tuer, is because guess what, honey? Eh ben, c'est parce que devine quoi, ma chérie? That sow seeds in your mind, ça va planter des graines dans ton esprit, and will ripen in the future in similar ways as your suffering. Qui vont mûrir dans le futur d'une manière similaire et qui vont mûrir comme ta souffrance. That's really specific for the Buddha. Donc ça, c'est vraiment spécifique au Bouddha. Et nous, et on, c'est, on trouve très difficile de penser à ça. First, because it sounds like punishment. D'abord, parce que, et pour nous, ça va sonner comme étant de la punition. And we get all knotted up and emotional about it. Et, et donc, on va se retrouver tout et, euh, stressé et euh, émotionnel à ce propos. Yeah, it's like getting caught. Parce que c'est comme si on s'était fait attraper. You get into trouble. Et, But that view, that view assumes a boss, a policeman, or or your mother, or or, or God, catching you, judging you, and punishing you. There's no such concept in Buddhism. There is no boss. There is no creator. There is no punisher. There is no rewarder. It's a natural law. This takes time to think about. Just like nutrition, we get that easily. We know whatever you put in your mouth turns into your body, produces the body that you get. We create our own body. Well, same here, we create our own mind. It's hardly surprising. We produce the person we become. It's kind of obvious. It's, it's kind of it's when it comes to things like creativity and becoming a musician and becoming a a, sci- a scientist and becoming you know a mathematician. We we agree with that. Think about this. It's very interesting. Si on parle d'autres domaines comme la créativité ou devenir un musicien, devenir un scientifique ou devenir un chercheur, eh bien, on va être d'accord avec ça, avec cette idée que c'est nous-mêmes qui allons produire. We know absolutely. Nous savons absolument. When it comes to being a, a, you know, a mathematician. Que s'il s'agit de devenir un mathématicien. Every single tiny thought about maths is is necessary to be accurate and correct and appropriate. Et la, la moindre petite pensée à propos des mathématiques, hein, eh bien, elle va être nécessaire. Il va falloir qu'elle and soit in that way, afin qu'on puisse être inter- internalizing all those views, et puis en intériorisant toutes ces vues, you, you create your own mathematician. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez créer votre propre mathématicien. It's really obvious. C'est 
Every thought counts. But when it comes to morality, we're really quite schizophrenic. I'm allowed to think what I like. And as long as no one sees what I think, it doesn't matter. That's schizophrenic. It shows, the, it shows this awful disconnect we have between our reality and our mind. What happens to us in our mind? We see no relationship. As Lama Zoba says, the vast majority of all humans on this planet have no idea that what goes on in their mind plays any role at all in their life. I mean, that's real insanity. But that's how we are when it comes to what we call ethics and morality and emotions and stuff. Et ça montre la déconnexion totale qu'il y a dans notre esprit entre euh, ben, la réalité et l'extérieur et ce que je vis moi à, à l'intérieur. Et comme le dit euh, la Mazopa, euh, que la vaste majorité euh, des euh, humains sur cette planète euh, n'ont absolument aucune idée que ce qui se déroule ici à l'intérieur joue un rôle quelconque et, euh, dans leur réalité, dans leur perception de la réalité. So when it comes to, be when it comes to becoming a mathematician, et donc, quand on en... Quand on parle de devenir mathématicien, we know absolutely every tiny thought produces the mathematician. Every thought really does count. But it's the, but it's the opposite when it comes to this other business. It's just so weird. Nous savons absolument que chaque petite pensée, eh bien, va tenir son rôle et va compter. Et quant au fait de pouvoir devenir mathématicien. Mais quand on parle de ces autres choses comme la moralité ou l'éthique, et alors là, on ne suit pas, plus du tout le même raisonnement. C'est... So the essence of the first stages of practice, donc, abiding by the laws of karma, des de la pratique, donc se aux lois du karma, it's like advice from a wise doctor. Comme de le avisé, ça, you know, Buddha's our doctor here. Et là, est qui est notre from his own experience, donc, de sa he has observed lui, that whatever we think que tout ce que nous and indeed do and say et que nous programs us, turns us into the person we become. So given we do want happiness et donc, nous bonheur, and don't want suffering et que nous pas de la souffrance, based on what he's observed, donc, sur la base de ce que bonheur, the method for getting happiness et la pour le bonheur, is stopping, stopping creating the causes of suffering. And the causes of suffering are doing actions with body and speech driven by a delusion. They're called negative karma. And they will ripen as our future suffering. So the first level of practice there's no discussion yet of proactively helping others. That's in compassion wing. That's more advanced. D'aider les autres de manière proactive. Non, ça c'est trop avancé, ça sera l'aide de la compassion. Plus At tard. this first level, Mais à ce premier niveau, junior school, donc école primaire, play safe. Et jouer la sécurité. Back off. Jouer la sécurité. Just leave sentient et beings alone. Laissez les, laissez les êtres tranquilles. Don't harm them. Et ne leur faites pas. At the very least. Et au moins, au minimum. Why? Pourquoi? Because it'll cause you, it'll stop you causing future suffering for yourself. Just like your doctor. Et donc, comme dans le cas de you don't want to be fat and, and unhealthy in the future. Do the right things for your body now. Et ben, ce faut pour votre corps uh -huh. We understand it when it comes to the body very easily. Donc, on très quand il if you want to become a brilliant musician, si je veux un brillant, you've got to get the right methods eh ben, il faut que les méthodes, and start creating the causes. Et donc, que je à les causes. So you want to become a happy human being Et si vous un être in the future, dans le futur, start creating the causes. Ben, à créer les causes. Stop, stop creating the causes of suffering. De créer les causes de la mm -hmm. So the essence of junior school is that. Donc, de primaire, c'est ça. There's other practices that, that get ourselves ready to do that. Such as thinking about the preciousness of this life. Donc, par exemple, penser au caractère précieux de cette existence. With the wish not to waste it. Avec la volonté qui va en découler de ne pas la gaspiller. And then to increase our wish not to waste it by thinking about how we could die at any moment. Et ensuite, pour et, euh, renforcer encore ce souhait de ne pas la gaspiller, eh bien, on va réfléchir au fait 
and these reflections, these contemplations, prime our mind to get it to the point of wanting to practice. Wanting to, to not to, to stop creating further suffering. Then we get to high school. Having subdued our body and speech to some degree. Then we get to the root of the problem. The delusions, which are what drive us to do the ridiculous things with our body and speech. This is where we become a, actually become a Buddhist. This is the actual practice of being a Buddhist. So what are, we, what are the components of that practice? We've got to learn Buddha's model of the mind. What the mind is, how it functions, the distinction between sensory and mental, and within the mental, which is where the workshop is, as Lama Zopa says, this is the actual job of distinguishing between the neuroses and the goodness, the, the, the non-virtues and the virtues, the negative and the positive, these distinct breakdown, distinct way of characterizing the contents of our mental consciousness. And this is unique to the Buddha's view. Yeah, and it's very specific in his characterization of how these states of mind function. So like we talked yesterday, what the division we make is between thoughts and feelings. Well, for this approach to the mind, all of them, both thoughts and feelings, all the intell intellect, you know, and feelings, all come down to being conceptual stories. And the negative ones, the ridiculous ones, the deluded ones, the mis are misconceptions, Ro delusional uh, conceptual stories, mistaken conceptual stories. Then, that means that means that means they're not in sync with reality. To the degree that these are prevailing in our mind at any given moment. To that degree, whatever's out there appears back to us all crooked and wrong, mistaken, like we've got wrong glasses on. There's two main functions. The two, two main functions of these of neurotic states of mind. One is fairly evident, and we can refer to them as disturbing emotions. You know, when anger, depression, jealousy, anxiety, attachment. La colère, la dépression, la jalousie, l'attachement. Mm. Definitely disturbing. Donc, il est clair que ces états d'esprit sont perturbés. Physically as well as mentally, isn't it? Et, et même physiquement, hein, tout en étant là, en étant perturbateur. And we are pre preoccupied with those feelings. Et nous sommes préoccupés avec ces sentiments. We know the pain of them is unbearable. Nous savons que la douleur qui nous inflige est insupportable. So this is why in the Buddhist approach, it's necessary to understand how they're just the habitual, as a result of the habit of having anger, jealousy, depression, low self-esteem, whatever, the habit, not to mention this life, but past lives coming with these habits. Donc, il est important de comprendre que ce sont des habitudes et que ces états d'esprit ben, sont le résultat d'habitudes d'avoir été euh, en colère, déprimé, euh, anxieux, etc. Et pas seulement dans cette vie. In other words, our mind is programmed with these conceptual stories from believing in them for so long. 
Et en d'autres mots, notre esprit est programmé par ces histoires conceptuelles et parce que nous y avons cru depuis si longtemps. We don't need to be taught them by our mother. Et on n'a pas besoin que notre mère nous les apprenne. Hein. I knew how to be angry when I was a little girl. My mother did not have to teach me. Et je savais très bien comment être en colère quand j'étais une petite fille et ma mère n'a pas eu à me l'enseigner. And I didn't have to think about it. J'avais même pas besoin d'y penser. I think I'll get angry with my sister. Et no. Non, j'avais pas besoin de, de me dire oh, je pense que je vais me mettre en colère contre ma The millisecond she did what my attachment didn't want. Dès la première milliseconde où elle faisait ce que mon attachement ne voulait pas. Out the mouth exploded these conceptual stories. Et bien déjà ces histoires conceptuelles explosaient. How dare you do that to me? I don't deserve it whatever whatever. Et comment oses tu me faire ça? Je ne mérite pas etc., etc. Mm -hmm. Because I practiced it. Et pourquoi bah Parce que je l'avais pratiqué dans so, le passé. The more you've practiced something, Donc plus vous avez pratiqué, the more easy it is to do it. It's fairly evident. Plus c'est facile de le faire. C'est assez évident, non If You've practiced piano for 10 years. Si vous avez pratiqué le piano pendant 10 ans. Don't be surprised it comes naturally. Bah, ne soyez pas surpris que ça vienne naturellement. Et que vous why am I good at piano I don't. You go to your therapist. Oh, why am I good at piano I really am confused. Why am I so good at piano et, et vous allez voir votre thérapeute et lui demander mais pourquoi est-ce que je suis bon au piano si vraiment je suis pleine de confusion pourquoi est-ce que je suis si bon au piano Because you practice it, baby. Bah, pourquoi Parce que mon, ma chérie. Why are you good at anger? Et pourquoi suis-je bonne à la colère Everything except that I've practiced and it's his fault, her fault, their fault, someone else's, my brain, my genes, my DNA, my mother, God Almighty knows who. Donc pour nous et tout rien n'est le résultat de ma pratique hein. C'est la faute de lui, de papa, de maman, de... de, de, de Back to the monkeys. Et, et It's someone else's fault. Retracer euh, la Not faute jusqu'au jusqu singe, mais c'est toujours la faute de quelqu'un. I mean, we recognize this. C'est jamais ma faute. Hein. Et on reconnaît bien ça. It's a habit, that's all. C'est une habitude, c'est tout. Because you practice it. Parce que vous l'avez pratiqué. And that's the part about account. Where's Howard? There is he down there? Is my boyfriend left it? He's still there, okay. You know, this accountability from this perspective, this accountability is kind of like in arguing with ego's little panic attack. Et donc, sous cet angle, eh bien, il y a, on va assumer, il y a ce sens de responsabilité, et on va débattre avec la... Well, he did this to me, and she did that to me, and my genes are this, and my chemicals are that, and mummy this, and grandma that. Donc, quand je me retrouve et, et à dire, oh, mais il m'a fait ça, et maman m'a fait ça, et euh, un tel m'a fait ça. All of that might be right. Donc, tout, tout ce que vous dites là, peut-être que c'était... But the courageous attitude. Peut-être qu'il vous avait ça, mais l'attitude courageuse... And you know what? Even don't think about the meaning of past life and karma. You don't need that to do this. Et, et vous savez quoi? Vous n'allez même pas réfléchir et aux vies passées, au karma, etc. No idea why it's a habit, but it's a habit. It's mine, baby. I don't know why, I don't know where it came from. Never mind. I can change it. That's the point. Et, et donc, ce que vous pouvez vous dire si vous avez cette attitude courageuse... Eh bien, et tu sais quoi, et je ne sais pas quelle en est la cause, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une habitude, c'est une habitude mm. que j'ai, et tu sais quoi, ben, je peux la changer. I mean, who cares Free will, determinism, karma, God, I don't care, Mickey Mouse, who cares <rire> et, Mais on, on s'en fout, en fait. Qui se fout de savoir est-ce que c'est la, la raison, est-ce que c'est Dieu, le karma, le libre-arbitre, le déterminisme, les singes We know et parce que nous savons bien, we can change our mind. Une chose, c'est que nous pouvons changer notre esprit. That's why I like to use extreme examples. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des exemples you know, extrêmes. My friends in prison. Et comme l'exemple de mes you know, amis. Since the mid 90s working with people in prison. Et donc depuis et euh, la moitié des années 90, et je travaille avec des gens en prison. But there's one woman I always quote that I read about and I keep I read about her and people tell me that they've read about her as well when I say when I always forget her name but the story is very familiar to many people et, et donc il y a une femme dont je cite toujours l'exemple et euh, je raconte toujours l'histoire il y a toujours des gens qui ont effectivement eux aussi lu l'histoire je me souviens pas du nom de la femme mais bon je, je la cite back in the 70s in Florida donc c'était dans les années 70 en Floride this woman this kind, she was a hippie with a hippie husband and hippie kids et donc cette femme qui était hippie elle avait son mari qui était hippie hitching. leurs enfants hippies ils étaient ensemble ils faisaient du stop toute la famille and got picked up by some fellows et, et donc ils sont pris en stop par deux types and they got stopped by the police et, et puis il y a un barrage de police and the fellows killed the police les types tuent les policiers and blame the hippies et accusent les hippies so they're on death row in Florida et il se retrouve dans les couloirs de la She France. She was there for 17 years. Donc elle y a passé 17 ans dans les couloirs. Eventually got out. 
Ensuite, elle a réussi à se Husband got executed. Mais euh, entre temps, son mari s'était fait exécuter. Yeah. So extreme examples really help us get it stark and clear this distingu distinguishing this this view of the Buddhas. Et, et donc ce type d'exemple extrême, eh bien, nous aide vraiment et à avoir de la clarté yeah. quant à cette vue qu'a le Bouddha. So, you can only imagine the nightmare, right? Parce que vous pouvez imaginer you know, sinon le cauchemar. You, you didn't, you're, in, you're, you're a hippie, you're innocent. Et donc, vous, vous êtes ce, <laughs> cette hippie innocente. And, you, and your husband gets executed after several years, you know, he gets executed. Votre mari, après plusieurs années en prison, se fait exécuter. Right. So at some point, yeah, even even before that, her, she, they, their children were given to her parents, so they were safe. Then the parents got killed in a car accident, so they, they lost the children and they put into the system. Like you can't conceive of the nightmare one year after another. This nightmare, you know. Un cauchemar incroyable, inconcevable, et en plus de ça, non seulement son mari se fait exécuter, mais en plus, ses enfants sont d'abord confiés aux grands-parents, et les grands-parents meurent dans un accident de voiture, et les enfants sont confiés à une famille d'accueil. So, I, she said at some point, I remember reading her, just, just looking into her memoir a little bit. I remember et reading. Je, je me souviens à, avoir lu ses, ses mémoires, et elle racontait qu'à un certain moment... Uh, I think she did yoga and things, I don't think she was a Buddhist or anything. Bon, je crois qu'elle faisait du yoga, ou des choses comme ça, mais je pense pas qu'elle était bouddhiste. And she said... Mais en tout cas, ce a dit, At some point, I realized I couldn't change anything. Que je ne rien But they couldn't take my mind from me. Mais ne pas mon so I decided, Donc décidé, I'm not a prisoner. Je ne suis pas un I'm a monk. Je suis un moine. I'm not in a cell. Je ne suis pas dans une I'm in a cave. Je suis dans une grotte. I mean, this is completely summarizing the entirety of Buddhist practice. <laughs> et en, en fait, et ça synthétise, ça résume et la pratique bouddhiste entière là. This is the point. Parce que c'est ça l'idée. This is proving too, proving logically. Parce que ceci prouve également et ça prouve that external circumstances and events que les circonstances are not les événements the main cause of suffering or happiness. It proves it, and we can prove it a thousand times a day in, in our own ordinary experiences, but we never join the dots. Ne sont pas la cause principale de notre bonheur et de notre souffrance. Nous, nous pourrions aussi euh, eh bien, arriver à cette même preuve, à le prouver avec euh, les milliers mmh. d'expériences euh, qu'on a au quotidien. Euh, mais ce qui se passe, c'est que nous, on n'arrive pas à faire se rejoindre les différents yeah. points. So what's ego's view? Parce que c'est quoi la vue de l'ego What Buddha calls samsaric view, the, the samsaric philosophy. Ce que le Bouddha appelle la vue samsaric, ou la philosophie samsaric. It's very simple. Ben, c'est très simple. I'm happy. Je suis heureux. Because my boyfriend's kind to me. Parce que mon petit ami est bon avec moi, est gentil avec moi. That's the main reason. Donc c'est la, ça c'est la So raison attachment in us, atta Donc, this vampire in us. L'attachement en nous, ce vampire en nous. But which believes this. Qui croit cela. Then its job ben, is to always make sure the boyfriend does what my attachment wants. Que le petit it works very hard to make that happen. Why? Why? Because I want to be happy. That's reasonable. But I believe him doing what I want will bring happiness. So on the face of it, it sort of seems like there's some truth there. Donc, bon, quand on regarde ça, et il semble qu'il y ait une certaine vérité là-dedans. We can prove a thousand times a day, but it's, it's, not, it's not consistent. Mais on peut arriver à prouver mille fois par jour que, en fait, ça ne tient pas. It is true. Parce que il est vrai. If I've got a tendency to like my veggie, my toast, being an Australian. Que si, étant australienne, j'ai une tendance à bien aimer mes toasts à la veggie. You know, due to habit. Et à cause de l'habitude. And the way I see it. Et de la manière dont je perçois. When I taste my veggie, my toast. Donc, quand je vais et prendre mon toast et, et la. It triggers a pleasant feeling. Eh ben, ça va activer, déclencher un, une sensation agréable. What if, what, if, what, if got, what if I've got a fever or I've got, you know, I'm very sick? Mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai de la fièvre ou que je suis très malade? Oh, I want to be happy. Oh, je veux être. Oh, I must eat veggie my toast. Et où, où est mon toast à la veggie? And I eat it. Je le mange. And I vomit. Et je vomis. That should blow our minds. That should prove emptiness right there. Et ça, ça, ça devrait nous faire complètement halluciner. Ça prouve la vacuité là déjà immédiatement. Let's say I'm in love with Howard. Parce que disons que je suis et amoureuse de. So Howard. every time he does whatever my attachment wants, I'm in such heaven. Et donc à chaque fois qu'il fait ce que veut mon attachement, I feel so happy when he smiles at me. Et je me sens si heureuse. Il est en train de me sourire. But what if I chuck him out for a younger version? 
But he keeps smiling at me. I believe me, I'm not happy. I am revolted. I will sue him and tell him to leave me in peace. It's so clear. So what's the piece that's missing? What's in your mind is the main cause. And the woman got that. So what was the consequence of her nightmare? She managed to become happy. And what's interesting, because she had, quote unquote, accepted her reality, which sounds very scary to us, and we think it's very passive, parce qu'elle avait, entre guillemets, accepté sa réalité, et ça c'est très effrayant pour nous. What that means, well, she wasn't kicking and screaming and yelling. Parce que, qu'est-ce que ça a comme conséquence Mais ça veut dire qu'elle n'était pas en train de taper du pied, des poings, et, euh, de, et de crier dans sa cellule. But she never stopped working on her freedom. Mais cependant, elle n'a jamais arrêté de travailler pour and she eventually got it. obtenir sa libération. Bonus. Et, So another example at the same time I read. Some fellow accused of rape and murder on death row, also innocent. He's what we would call normal. Taking the view that he was innocent, wrongly accused, so then naturally, we would think, he became, he went out of his brain. Rage, despair. And you can imagine. This is our natural response. So he went mad, basically. Screaming daily, as long as he had a voice. I did, I did not rape and kill that woman. So we would think, wow, we understand. That's natural. Why is he suffering? Because he was wrongly accused. And you think in normal worldly terms, si en terms mondain, if someone then responded, si alors, well, you know, Buddha says you can change your mind. Le dit que tu peux ton esprit, Stop being angry. Et en colère. If, you, if you were a therapist si tu and you gave him that advice, et que, et si tu tu you'd be sued for abuse. Because ben, we think that's natural. Parce que nous, on pense que c'est in other words, we don't think we have any power. We believe we are the victims of circumstances. That's, that's our scientific model. We are, we are driven by, we are, the, we are the result of genes, DNA, behavior, mummy, daddy, this, that. And we virtually, it's like we have no choice. I mean, this idea of free will is like a joke we talk about it. We don't behave as if we've got it. Et nous sommes euh, régis par euh, les gènes, l'ADN, papa, maman, ceci, euh, cela, et, euh, et nous euh, et nous pensons avoir un choix. Mais c'est une, une blague de penser que cette idée de libre arbitre et, et comment arriver à penser qu'on peut aussi avoir un choix. So what's, what drives all this? Parce que qu'est-ce qui régit, qu'est-ce qui veut tout ça? Well, first of all, no view of karma. Bon, d'abord le fait que nous n'avons pas la vue du karma. This is the Buddha's view. Donc, Total ignorance of the view of cause and effect. Which then, you know, the view we do have is this schizophrenic, bizarre view. These are my words, not Buddha's, he's more polite. That we're the product of something out there. Like someone, someone creates us in a certain shape and then plonks us on the earth. I mean, this is how we think. So then, then the view we have, on the basis of this view, we then have this sense of ego's view. I'm this innocent victim. 
I didn't ask to get born. Now, it's a really powerful point. If it really, if it is, if it can be proven to be true and it can be proven that Buddha is a wrong view and we have to take these things as hypotheses and don't just blindly believe or reject them, which we mostly do. If... Yeah. If we can prove it to be true, let's say the, 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 the Buddhist view is mistaken, and we can prove it to be true that the philosophical materialist view is correct, let's say, then it is correct to feel like an innocent victim. I agree with you. You didn't ask to get born. It isn't your fault. I agree. Agree. Well, that's what we think in modern science. But somehow, oddly enough, when you go to your therapist, you know, and you moan and complain about your mean mother and mean father, at some point you get fed up with hearing about your moaning, Et puis, si à un certain moment, votre thérapeute est en a marre de vous entendre vous plaindre, and suggested you better start changing your mind, to start growing up, and stop blaming your mum and dad. Et, et que si votre thérapeute est à un certain moment et vous suggère que peut-être vous feriez bien d'arrêter de vous plaindre, et well, que vous I just, de grandir, you should blame your mother and father. It's like Frankenstein and his monster. It's like Frankenstein and his monster. It is Frankenstein's mistake. The poor old monster is like the Toyota car that doesn't work. You can't blame the car and put that in prison. You've got to blame Mr. Toyota. <laughs> So, you know, if your mother and father did create you and give you depression and give you psychosis and give you anger and poverty and misery, Donc, if they did actually... Si votre père et votre mère vous ont effectivement et créé et qui vous ont effectivement donné eh ben, votre colère, votre dépression, etc. Well, you, you, you should français. sue them. I agree. You should. Eh ben, alors, je suis d'accord. Vous devriez leur faire un procès. This is logic. C'est logique. Buddha just says, they, Buddha says he, that they didn't make you, so, you know, Mais solve bon, the problem. <laughs> Buddha dit que c'est pas eux qui vous ont créé. Donc, you did, baby. C'est toi-même qui t'es créé. And of course, the revelation from that is, wow, if I made myself, I can change myself. Phew, what a et relief. Et so la, simple. La, la conclusion qu'on en tire, c'est, ah, mais moi, mais si c'est moi-même qui me suis auto-créé, mais alors ça veut dire que je suis capable de me changer. So what, so what drives this neurotic, samsaric, ridiculous, schizophrenic view? Et donc, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui régit et la vue et samsarique, schizophrène et névrotique? Attachment bah, and aversion. Ce sont l'attachement et l'aversion. So let's unpack these more. Let's look, at their, look, look at, let's look at what they assume. Oh. So look, look at, let's look at anger first. When people harm you. You know, like the poor guy going crazy in prison. Or any one of us when we're accused of something we didn't do. Ou euh, n'importe lequel d'entre nous, comme nous nous sommes accusés de quelque chose que nous n'avons pas fait. What's the response? C'est quoi la réponse? How dare you do that to me? I don't deserve it. Comment oses-tu me faire ça? Je ne le mérite pas. Think about that. Pensez à ça. That's what anger is saying. Parce que c'est ça ce que nous dit la colère à ce moment-là. This shock. You know? How dare you say that to me? How dare you accuse that? I did not do that. I, I, I don't. De- and the, the real energy of anger is I don't deserve it. This is huge feeling, isn't it? I don't deserve it. But on what basis do we think that's a true statement? There is none. 
sur quelle base et pensons-nous que c'est une affirmation exacte de dire je ne mérite pas En fait, what is, quelle base Qu'est-ce que ça veut dire quoi, mériter If you got, if you, if you got a garden, and the point is, it's your garden, not a garden in general, but your garden. Your garden. You would, you would, you go out one morning. You would never say, who put weeds in my garden? I don't deserve weeds. Je ne pas des herbes. You, and the, the simple point is, why would you never say that? Et qui est ça, Because est-ce que vous n'avez it's being ça? your garden Parce que, comme il s'agit de means votre jardin, ben ça whatever's in it, que tout ce qui est you put it there. Dans votre jardin, c'est vous qui y avez mis. You own it. Et donc, vous it's really simple. C'est très simple. We know that. Et nous connaissons ça. So, you know, So, and then, or you wouldn't look in your bank account. How dare there be no dollars in euros in my bank account? I deserve euros. Look at the assumption of deserve. It implies there's a person who harmed you or a person who, who, who how dare a person do that and put weeds in your garden and how dare there be a person who doesn't give you dollars it implies another person who, who runs things I mean it's ridiculous deserve et euh, qui euh, aurait mis euh, des mauvaises herbes dans votre jardin ou qui n'aurait pas mis des dollars ou des euros sur votre compte en banque. Donc c'est ça qui est sous-entendu par le mot mérité. So the energy of anger. Donc l'énergie de la colère. How dare that happen to me? I don't deserve it. Et comment est-ce que ceci peut m'arriver? Je ne mérite pas. Is coming from the, uh, the deeper assumption. Et ce qui vient est du présupposé plus. Of attachment. De l'attachement. I deserve. Only good things. Je ne que des so whenever good things happen, Et donc à fois qu'une bonne chose arrive, we greedily grab them and demand more because we assume it's our human right. And we never ask, we never say, why do good things happen to me? Never! Because attachment assumes I deserve them. Attachment is this incredible sense of entitlement. We assume we deserve good things and don't deserve bad. There's no logic to it. We really should think about this. So when you think of the view of karma, which means that your gar- life is your garden, which means whatever's in, which means whatever's in it, you put it there. Then deserve has got nothing to do with it. Accountability has got everything to do with it. You look at your garden one morning. You look at your garden one morning and you observe what's there. Honestly. Oh, there are the weeds. I forgot to pull them out. They're my weeds, baby. There are the flowers, the vegetables. Aren't they incredible? The product of my hard work. So with that view, there is accountability. There is ownership. They're my weeds. What a fool, I forgot to pull them out. And look at those veggies. I worked so hard to get them. And what's the consequence of this view? I will quickly pull the weeds out and stop complaining. 
And I will happily eat the vegetables and enjoy them. But quickly grow more of them. Because I know my garden will be there in five years and ten years and I better start putting the right seeds in now. That's ownership. Accountability, responsibility, a grown up. Nothing to do with deserve. No one's doing it to you. It's yours. Attachment and anger are these demented, dem ridiculous, pathetic, self piteous, m absurd states of mind. Et l'attachement et l'aversion sont ces états d'esprit euh, dément, euh, ridicule, pathétique, absurde. Based on a series of lies. Et qui sont basés sur une série de mensonges. Schizophrénique. Schizophrène. So the view of karma, it's interesting, we only, like I said, we only ever ask about why the bad things happen. Over all these years I've been a Buddhist, I've never, ever, 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 and I always say this and still people don't ask, I've never had a person say why the good things happen. It's, let's analyse that more, like we're just saying, you know, why? Why we never ask that question? But et, only the bad things. Et, et donc, et, comme je le disais, et en tout, dans toutes ces années à parler des enseignements bouddhistes, eh ben, jamais personne ne m'a posé la question, pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent Mm. Et on ne pose que la question pourquoi est-ce que les bonnes choses arrivent. Mais, mais jamais. Non, non, pardon. Yeah. L'inverse. Hein. <laughs> What? Et, What et, happened? Donc, said the wrong thing. I, I, I did reverse. Okay. 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 <laughs> donc personne ne pose jamais la question pourquoi est-ce que les bonnes choses arrivent. I mean, et, you know, we all have. Yeah. We all... Et, et pourtant, et même moi, je, je le dis à chaque fois, et ben. So when we hear about karma for the first time, the one of the commonest questions we have is, you mean that little child who gets raped and harmed, you mean she deserves it? That's the first question we ask. Because we hear it as punishment. We hear it as this, you know, somebody running the show and punishing. But like I'm saying, I've never heard this question. You mean that little girl? who's got a wonderful mummy, beautiful home, kind daddy, money in the bank, delicious food, lovely toys, good education. You mean she deserves it? We never ask that question. It's fascinating, isn't it? But it, weeds and flowers are based on the same law. So that response, that we never ask that one but ask the other, proves we have a view of deserve, a schizophrenic sense that I only deserve good and don't deserve bad. It assumes it, it shows it, it proves it. Et donc, cette réponse ou cette question qu'on va poser ou ne pas poser, eh bien, et ça montre bien que et la, la vue que nous avons de mériter, en fait, est complètement schizophrène. Et parce qu'on mérite les bonnes choses, mais on ne mérite pas les bonnes choses. So at least if we, get, we, if we, we would get closer to the truth if we, if we responded this way. Et en fait, on se rapprocherait de la vérité si on répondait de la manière suivante. This is more accurate. Et là, ce serait plus... We do not like bad things happening. Sorry. Yes. <laughs> and we love good things happening. That's accurate. This deserve is like an absurd hubris, you know. It's like ridiculous. It confuses it. At least if we say, I, want, I like good things happening and I don't like bad beginning, we, get, we start to unpack it. 
et, et get somewhere. Au moins, et si on formulait les choses de la manière suivante, j'aime que les bonnes choses m'arrivent et je n'aime pas que les mauvaises choses m'arrivent. Because bon, then it brings the next point. Exact, et on yeah. pourrait arriver peut-être. Then it brings the next question. Parce que ensuite, ça nous amène. Well, if I don't like, I don't like weeds in my garden. Oh, j'aime pas qu'il y ait de mauvaises herbes dans mon jardin. And I do like flowers. Et j'aime bien qu'il y ait des fleurs. It, it opens you to the question. Well, I wonder what the causes are. Et ben, bah, ça va vous ouvrir, vous amener à la question. Ben, bah, je me demande quelles en sont les causes. But if you say I, I don't deserve weeds, Mais si vous dites, oh, je ne pas de herbes, paralysis, bah, à ce il y a victim, et vous êtes la there's no action there, because someone else did it to you. No, I'm this innocent victim. Et moi, je suis cette And you look at the veggies. Et vous les oh, I deserve veggies. Oh, les Eat les them up les greedily. Et vous les avec And then wonder why when there's none left, why nobody puts more veggies in your garden for you. That's the arrogance and hubris and self-centeredness of anger and attachment, which are the root, de- the main delusions which come from the, the most ridiculous delusion of a sense of a self-existent me. Eh ben, ça, c'est le, l'arrogance et, euh, et le, 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 l'absurdité hein, et, euh, de cet attachement et de cette aversion euh, qui viennent de ce sens ridicule d'un et, euh, je auto-existant. Mm. Any questions from this? Il y a des questions à ce propos This unpacking of these delusions, the Buddha says, are the main source of our suffering. Donc de ce déballage entre guillemets de ces délusions dont le Bouddha nous dit qu'elles sont la source principale de notre souffrance. Where? Okay, go. Microphone, darling. Mm-hmm. Where? Uh, sorry, it will be in English then. Uh, yeah, go, go. Yeah. Uh, well, if I create uh, a bad karmic seed somehow, and uh, is and good there, ones, good uh, ones, uh, is there um, a way of telling when the bad karmic seed will appear? Ripen. Ripen. Yeah. Ripen. Yes. If you. Yeah. 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 Given. Like botany. Donc, euh, puisque, comme the law of botany, la loi de la botanique, the Buddha would say the law of karma is a natural law. So yes, it's all there to be learned. Donc, it's all there to be known. Oui, tout, tout est là et on peut l'étudier, l'apprendre. But that implies if you, if you have got that level of wisdom, you're a pretty powerful person. So we're not at that level, most of us. La, la, la connaître, mais euh, ce qui est sous-entendu aussi là, quand on dit ça, et eh bien c'est que si on n'a pas ce niveau de sagesse, bon, yeah. là, on n'est yeah. pas... Et, so our main approach to it is to pull the weeds out every day, do some purification every day. We mentioned it yesterday. We'll go into it more today. Donc, notre approche principale, eh bien, mm. va être d'abord et de commencer par faire ce travail chaque jour, d'arracher les mauvaises herbes. Ce so, the very first, the most urgent level of practice, as Lama Zopa says, donc, le niveau, le plus urgent pratique, stop sowing more negative seeds. C'est d'arrêter de planter de nouvelles graines négatives. And the next practice, et puis, suivante, start start putting atomic bombs under the seeds we must already have planted before they ripen. That's called purification. Yeah. That enough? Yep. Good. We'll go into that more. Uh, uh, sorry, one more. Yeah. Uh, would you say that karma is always um, fair? So uh, it uh, karma will uh, appear... Uh, at the same strength as the bad karma. I, I, I understand. Uh, yeah. But, what, but what, that's odd. Why do you say fair? Uh, well, uh, you mean well, is it appro- if is I, it if if I uh, reasonable? Uh, is it appropriate? Uh, well, if if I hit someone, someone will hit me back. Oh, I see. I see. I see. No, no. Yeah. So yeah. So we were you here yesterday? Yes. Yeah. yeah. Well, you I came late. Yeah. No. Okay. That's fine. So there's four. Okay, we're going to more depths anyway. Yeah. In general, there are four ways 
ways in which our past actions will ripen in the present. Et donc, on a parlé des quatre façons dont notre karma du passé va mûrir dans le présent. Or indeed, what our present karma will ripen in the future. Ou euh, de la même manière dont notre karma est du présent va mûrir. One dans le is future. getting a type of rebirth. Donc, première façon dont ça va mûrir. Another is the mental tendencies within that person's life. Deuxième façon est les tendances habits. mentales et à l'intérieur de l'esprit de la personne dans cette vie, les habitudes. Third is called experiences similar to the cause. Façon, so in general, if we look into our lives, Donc, général, si on nos vies, we're very social creatures. We, since we're born, nés, our life is around other beings, isn't it? Notre vie, ben, And speaking very simply, we can divide all those sentient beings up until now into those who've been mean to us and those who've been nice to us. And we know they change roles. You know, that's pretty clear. So yeah, very much that's the kind of karma. So if you get stolen from, it's because you have stolen. If you get not believed, it's because you've lied. So that very much is the way that karma ripens, yes. Et, et, et donc, ça, c'est effectivement une des façons dont le karma euh, mûrit, c'est que ben, si on vous vole, c'est que vous avez volé dans le passé, si on vous ment, c'est que vous avez menti dans le passé, oui, c'est une des façons dont le karma mûrit. But the way they talk about karma, too, like use the analogy of seeds, one small action, if you allow it to sort of keep growing and multiplying in your mind every day, which is what it does, it'll, multi it'll manifest as many, many, many fruits, good and bad karma. Mais également, et il y a une autre façon et une autre caractéristique du karma qui est décrite dans les textes, c'est que, et si, pour garder cette analogie des graines, eh bien, et cette petite graine dans votre esprit, ce qui va se passer, c'est que, et chaque jour, elle va grandir et se multiplier, et donc, une seule graine peut avoir de nombreux fruits. Mmh. But at least the thing to keep remembering, and the thing we have to keep saying, because we're not used to thinking this way, is that it's a natural law. So it's very shocking to hear this. Mais au moins une chose et dont il nous faut nous souvenir, parce qu'on n'est pas habitué à penser de cette façon, c'est qu'il s'agit d'une loi naturelle. Et c'est vraiment choquant pour nous. We used to talk Parce que, et on connaît l'idée d'une loi de Dieu. And these, on these big major issues. Sorry. On these big major issues of life. Et, et donc sur toutes les questions essentielles. Yeah, we know God's the boss. Bon, on sait qu'il y a Dieu qui est là aussi. Which means God has a plan. Donc, ça veut dire que Dieu a un plan. This is a big point. Et, et ça, c'est une idée importante. And then, you know, if you have faith in God, parce que si vous avez foi en Dieu, it's a very good way to live your life. C'est une très bonne manière de vivre. At least you know someone knows what's going on. Parce que, au moins, <laughs> ben, vous savez qu'il y a quelqu'un et qui sait ce qui se passe. That's pretty powerful faith to have. Donc, c'est une foi et plutôt puissante à avoir. Like those, I remember always years ago, one of those Malaysian airlines went down And then, you know, everybody, everybody died and there were Muslims. And one mu Muslim mummy and daddy were asked, how do you feel about the death of your daughter? Et comme dans l'exemple, je me souviens, il y a des années, il y a un avion et, euh, de Malaisie euh, qui était, euh, était écrasé en mer. Tout le monde était mort et euh, la plupart des gens étaient musulmans. Et il y avait des parents qui avaient été euh, interviewés. On leur avait demandé, mais comment est-ce que vous ressentez la mort de votre fils? They were content. Et eux, ben, ils étaient she ça allait, ils étaient she belongs to God. heureux dans le sens où ils disaient, elle appartenait à Dieu. And now he's taken her back. Et maintenant, il l'a reprise. I would never criticize that. Ben, moi, je ne critiquerai jamais. Why? Pourquoi? For no other reason. Eh ben, parce que, for no, for no other reason, pour aucune autre raison, that was the basis of their being content. Euh, Not pulling their hair out and going crazy and deciding who to sue. Et, et, et en fait, and why did this happen to me? We don't deserve it. Which is the other approach we have if we have the materialist view because we believe it's good luck and bad luck. And no one knows what's going on. Et donc, leur foi, eh ben, leur permettait de rester euh, de heureux et euh, face à cet événement euh, et, tragique. Et alors que l'autre approche qu'on a, si on suit la philosophie matérialiste, c'est euh, eh ben, et pourquoi est-ce que ça m'arrive Je ne l'ai pas mérité, euh, etc. Et donc là, à se retrouver, à crier de, de, de désespoir. Then we have view. Et puis, une autre vue encore. He agrees with the scientists. Et, et, he agrees. Yes. Et, et donc, le Bouddha, et lui, est d'accord avec les scientifiques. There's logic to things. Et, y a une, et il dit qu'il y a une logique aux choses. And everything, and the Buddha's view is, and it's natural law. He doesn't. There's no boss running anything. That's a silly idea for the Buddha. That's cons having a boss like a creator. I'm not being rude if you have faith in a creator. It's like a conspiracy theory, you know. Buddha doesn't agree with that one. 
Et donc, la, la vue bouddhiste, c'est que, ben, simplement, c'est une loi euh, naturelle. Et, et donc, là, je ne veux pas être... Si vous avez foi en un créateur, je ne veux pas être rude, mais pour moi, c est, c est, la vue bouddhiste, c'est un peu comme une théorie du complot. Et pour le Bouddha, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui résiste. So what do we mean by natural law? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit loi naturelle Before anybody was clever enough to look at gardens and come up with all these Latin words and make all these complicated theories, gardens still worked fine. No one had to know about it because it's a natural law. But clever people come along, observe, and then put it into the, and then articulate it, and then prove it to be true, and then present it. But they didn't create. They don't have copyright on it. They didn't create botany. They articulated what they saw. That's natural law. Donc, une loi naturelle, c'est quoi ben, Pour reprendre l'exemple du jardin, avant que quelqu'un de très intelligent n'apparaisse à un certain moment de l'histoire et euh, n'articule, n'observe, ne rédige les lois de la botanique, euh, ben, les jardins n'avaient pas besoin que ces lois soient écrites pour fonctionner. La loi naturelle, ça, ça, ça fonctionnait déjà. Donc, c'est simplement que quelqu'un a observé comment ça se passait et puis l'a la formulé, l'a décrit, l'a écrit, mais simplement cette personne a observé et cette personne n'a pas de copyright sur la loi de la botanique. C'est simplement le naturel qui se déroule tout seul. Natural law means that given the conditions of whatever environment you've got, things behave a certain way. Et, et, sorry, I... Natural law, it seems to me, is saying it, is given the way that the various conditions in a certain environment function, then that's what, it, it just happens. The way, because interdependently all working together, you know. Donc, ce qui me semble, c'est que quand on parle de loi naturelle, ben c'est simplement que et dans, avec certaines conditions et un certain environnement, ben les choses vont fonctionner de telle ou telle manière. So, a scientist in our modern terms. Donc, un scientifique et en termes modernes. Is a person who observes things. C'est une personne qui observe les choses. And identifies. And articulates how it works. That's Buddha. His observation is he, what he observe, has observed is the mind and this law that runs the universe, as far as he's concerned, that plays out within the lives and minds of sentient beings. He didn't make it up. Pas lui qui inventé, hein, he's not a creator. Il pas un he's not an owner. He's not a punisher. Et, euh, pas lui non plus. And he's not a rewarder. There's no concept like that. So we have to learn this law. If we want to have a decent garden, you better learn botany, babe. Yeah. Any more questions? We have a break. Have a little break. In a minute. Any more questions? Wait. Oui. Yep. Oui. Moi, je voulais savoir, euh, euh, on essaye tous au quotidien d'être une bonne personne et donc de faire des bonnes actions. Euh, mais lorsque euh, il arrive qu'on a la possibilité de faire une action, une bonne action qui sort vraiment de l'ordinaire, une belle action, très très belle action, euh, je voulais savoir euh, quelle était l'essence de ça et comment interpréter lorsque ça arrive, lorsque ça nous arrive. Uh, so, so we all trying to be a better human beings and to like to do our best to perform good actions in daily life. If we and do decide to do that, yes. Donc, si on décide yes. de faire de bonnes actions, oui. Mm -hmm. and, et, uh, I wanted to know and, uh, how to explain that sometimes when we'll do an action that will be like extremely good and what is the essence of that or how does it come? Like that, uh, saving someone who was um, par exemple, sinking in the water. Okay, par exemple, so sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Okay. Ou... I hear that. So what you mean? What are the causes of why you would do that? Is that what you're Je, asking? Est-ce que la question c'est la cause qui euh, me ferait yeah. agir de cette oui. et, et, euh... et, et comment l'interpréter quand ça arrive? Comment ah, and how, to, how to interpret uh, it? What would be the meaning? Cause you mean the cause? Mais Why did tu... you do it? In other words, what drove tu... you to do this action? Est-ce que tu veux dire la cause? Okay. Bon, je, je, te, je te demande hein, pour préciser. Est-ce que te, tu veux dire la, la cause? Qu'est-ce qui me me pousse à, à commettre cette action? Well, the, the answer, the, the general, the general law. Bon, la loi générale. C'est que quoi que ce soit qu'on fasse, big, que ce soit une petite ou une grande action, et qu'elle soit positive ou négative, 
Et c'est parce que la tendance à faire cette action est présente déjà. Et donc, et de la même façon que bah, moi j'ai un, un de mes amis et ce genre de choses arrive et son fils en fait marchait dans la rue et puis il a envie d'entrer dans un pub, il entre dans le pub et puis il euh, y a une bagarre et quelqu'un le poignarde et il meurt. Or you're walking down the street. Ou tu marches dans la rue and you see someone with a gun, et tu vois quelqu'un avec un fusil et tu te précipites et tu sauves la vie de quelqu'un qui allait se faire tirer dessus. Well, in examples like that, dans des exemples when it comme involves ça, other people, où il y a d'autres personnes qui sont impliquées, it's, it's a, you know, given this natural law, et puisqu'il s'agit d'une loi naturelle, it would imply, it would implies, et ben, ça sous-entend que, que rien ne peut arriver au hasard, par chance. Il y a une logique derrière. Et donc, une des choses clés et par rapport et aux autres êtres, donc quand on parle de cette manière dont mûrit le karma, de l'expérience similaire à la cause, donc la façon dont les autres nous traitent, ce qu'ils nous font. Donc, in something, in something like donc, et le fait d'être sauvé par quelqu'un ou que quelqu'un nous fasse du mal. Donc, il est clair que là, il y a une très forte et histoire du passé commune, une connexion du passé commune. Et en fait, ça, ça s'applique à n'importe I mean, quelle personne qu'on rencontre dans cette vie. Like a a hist- et donc, et, et la mer vers la matrice de laquelle vous allez vous, votre conscience va se précipiter pour, au moment de la conception, bon ben ça, ça sous-entend que ça implique qu'il y ait une de fort, très forte connexion yeah. karmique du passé, karmic, hein, pour que vous retrouviez mère et enfant. Donc, on, on a des connexions karmiques. Like hein. c'est, c'est un peu comme une, une histoire so qu'on partage, clearly, hein, qu'on, qu'on a eue ensemble déjà. You know, donc, il est clair que être tué par quelqu'un, ça, c'est le fruit de votre action du passé d'avoir And tué. Saved by somebody, Mais si vous êtes sauvé par quelqu'un, exactly the same. c'est la même chose. The of you saved life in the past. C'est le résultat d'avoir sauvé la vie de quelqu'un d'autre dans le passé. Hein. So the, the, the kind of donc, ce type, ce type de karma est appelé expérience similaire à la cause n'est pas si compliqué d'une certaine façon. The, the experiences similar to the cause. Parce que regardez comment on le définit, expérience similaire à la cause. If you're lied to. Si on vous ment. Oh, I must have lied. Et alors vous allez vous dire, ah, j'ai dû mentir dans you le don't passé. Get even if you're the truth. Et ou si on ne vous croit pas, même quand vous dites la vérité. I must have lied. Et bien là, vous allez vous dire, j'ai people dû don't mentir. Pay, people don't pay their debts to you. Si les gens ne vous remboursent pas leurs dettes. I must have stolen. Eh ben, vous allez vous dire, j'ai dû voler dans le passé. Your words, even if you're lying. Si les gens croient ce que vous dites, même quand vous mentez, of the truth. Ben, c'est le résultat d'avoir dit la vérité so dans le passé. Sense, you know? Donc, en un sens, ce n'est pas si compliqué. That's mais, mais bon, quant à savoir dans quelle vie la cause a été créée et quand, alors ça, c'est une autre discussion. Est-ce que ça That's a du sens But the key thing is to think of it as a natural law, which is such a shock to us, because we think of it as either good luck and bad luck, or we think some kind of conspiracy theory and someone's running it and punishing and rewarding us. They're the views we tend to have, aren't they? They're neither of those. Et, mais la chose clé, c'est de toujours se rappeler qu'il s'agit d'une loi naturelle. Parce que nous, notre tendance, c'est soit de penser que bon, bah, c'est bonne chance ou mauvaise chance, ou alors de penser, euh, et type théorie du complot, qu'il y a quelqu'un qui régit l'histoire, euh, d'ailleurs. Et, euh, mais donc, toujours se rappeler qu'il s'agit d'une loi naturelle. Mm. Question we have a break. D'autres questions avant de faire une pause Yes. Yes, Howard. It's not working. Oh, now it is. Um, so, it, I, when I, when I want to go forward, um, one one of the ways of of doing that is to look at the the negative side of it to try to 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 try to um, 
like uh, shelve my doubts, if you like. And so what, what I'm thinking here is that um, w we want to do good, um, if you like, to... To, to save ourselves, to stop, to stop in future lives, to, to have better future lives. So that, That's uh, right. So That's that the we, first one. We can go forward on the path. That's the first one, yes. Now, We've got to get that one strongly first. Yes. Um, if, we look at, if, if we think about our consciousness, it's, it's been there for an infinite amount of time. That's right. So I imagine that there's an infinite amount of karmic seeds there as well. That's right. So when I look at it like that and I think of it like that, then mm. however much good I do in this life, the, in terms of the, the amount that that's going to affect the, um, the, t the totality of the karmic seeds seems to me so infinitely small um, so that it's difficult for me to think how that could um, affect significantly, say, my, my, my future okay. lives. So then say it in French, please. Um, alors, um, moi, je dis que, uh, en, en fait, on pense que la, le, la, la, le, la conscience, c'est infini. Il uh, n'y a, a pas un temps que ça a commencé. Um, alors, les grains de, de karma, ils sont aussi uh, um, infinis uh, uh, dedans. Alors, quand, comme je pense, uh, quand je pense comme ça, alors... Uh, Pour moi, euh, même les, les bons faits que je peux faire dans cette vie, euh, et, et, et je les fais pour influencer euh, les, les vies euh, euh, qui, qui vont venir, euh, pour, 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 avoir, euh, pour continuer à avancer sur le chemin. Mais euh, il me paraît que ça va être une portion tellement petite, euh, un, euh, infiniment euh, petite en relation contre euh, tous les grains de karma qui existent dans moi, alors euh, ça, ça me rend très pessimiste, en fait, euh, de, de, com de, 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 de comment ça peut influencer les choses. So I think it's something like this. Donc, euh, il, il me semble que c'est un peu comme euh, ce, qui, euh, ce que je vais dire maintenant. Là. For, on the one side, côté, you, you hear the Buddha's the, the teaching say, donc, tu entends le Bouddha nous dire, there's no, within samsara, there's nothing we haven't experienced. We have the worst of the worst realms of suffering. And we've had the, the peak of samsara. At a bliss. High realizations. Clairvoyance. Siddhis, powers. Fly in the sky. Unbelievable powers. We could even have had bodhicitta. But because we haven't realized emptiness, because we haven't cut the root of all the delusions, we then lose it. So that's one point. Second point, in any given life, just a millionth of a millionth of percent of your karmic seeds are manifesting. The rest are all latent. They're not manifesting. The karma that would be ripening if you were a lion now is sitting there latent because the conditions aren't there to ripen. So just one tiny amount of your karma is ripening in this life called Howard. Et donc, dans cette vie-ci que tu as aujourd'hui, ou qui t'appelle Howard, eh bien, il n'y a que une toute petite portion, mais vraiment toute petite portion de tes graines karmiques hein, qui va mûrir, qui va pouvoir mûrir. Et toutes les yeah. autres graines karmiques vont simplement so... être restées là et euh, déposées euh, latentes. Mais par exemple, toutes les graines karmiques hein, eh bien, qui pourraient euh, mûrir et euh, si tu avais euh, une vie de lion, yeah. bon, ben, celle-là, elle so, va pouvoir mûrir. Given at this moment... We've got this decent human life, these reasonable conditions that enable us the leisure to want to become better people. We grab this opportunity and live in vows try not to harm sentient beings so as, you know, and then put atomic bombs under as much negativity as we can and then go to the compassion wing and practice lots of virtue we can kind of keep it we've got to keep our head above water and keep ahead of the game you want a good wicket, stick to it 
If you're on a good wicket, stick to it. <laughs> If you play cricket, when you're on this wicket, the, the, the long skinny piece of ground that you hit the ball up and down, it's called a wicket, isn't it? A wicket. And it's, you've got a good wicket and you stick to it. You really, I mean, something like that. We have a good, you say. <laughs> Got to understand cricket. Never mind, don't worry. <laughs> Never mind. So you, you make them, you, you, this is why they say when you don't waste, you got to make as much, pos take as much opportunity as you can to create as much virtue as you can so that you make sure that next life will be the ripening, the continuation of this one so you don't make a mess and fall down the lower realms and forget the lot again. So you can, and then eventually, if you keep it going like this, life after life, you'll realize emptiness and stop the lot. <laughs> Et donc, et bien, ce que tu vas essayer de faire dans cette vie, tu vas saisir cette opportunité, et puis tu vas créer autant de vertus que possible, tu vas purifier autant que possible, etc., pour pouvoir et bien, créer les conditions pour que dans ta prochaine vie, tu puisses continuer le travail, et puis ainsi, ainsi, de vie en vie, ne surtout pas retomber dans les royaumes inférieurs où tu reperdrais so you keep euh, yourself la vie, as... et puis au final, et bien, dans une vie, dans le futur, réaliser la vacuité, et alors là, ça so y est. As as keep getting good, decent human births. Mais tant que tu réussis à obtenir de nouveau... All the negative ones that are there don't have a chance to ripen. Euh, toutes les autres graines karmiques qui sont là, présentes dans ton esprit, mais ne vont pas et pouvoir mûrir, en fait. Elles ne vont pas avoir l'opportunité de mûrir. So, like I said, you keep ahead of the game. Et donc, comme je dis, eh ben, simplement, prendre de l'avance. Purify as much as you can. Purify autant que tu peux. And then eventually realize emptiness. Et puis, au final, un jour, réalise la vérité. Which cuts the root et où là, tu vas trancher of all the delusions. De toutes les délusions. And you can't fall back after that. Et ensuite, tu peux plus retomber. You still got more work to go. Bon, il y a encore du travail à But faire. But this is a major paradigm shift that we have to accomplish. Mais, mais c'est le, le virage, le changement de paradigme est le plus important que nous avons. It's only, it's only then that we're safe. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on sera vraiment en sécurité. Oh no, it's a way of putting it. Bon, c'est une manière de dire. Okay, um, so, that, I mean, that makes sense. Thank you. Okay. Um, I, 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 I've... <laughs> I've heard it said, though, that the, your future life um, will, will actually, um, how you will come back in your future life, will actually depend on the very last minute of, uh, uh, of your, 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 the state of mind. That's right. At the very last minute of this That's life. That's right. Yes, we'll so, go into this in detail when we discuss the death process. Okay. It's a very important point. J'ai entendu dire que, et en fait, le, la vie future que je vais obtenir dépend beaucoup et de ce qui est présent dans mon esprit au dernier instant de cette vie. Hein. Est-ce que c'est exact Oui, c'est exact. Et on va parler de ça en détail quand on parle yeah. du processus de la mort. As Lama Zopa says, you know, Comme le dit Amazon, if you want to help anybody in this life, si vous voulez aider quiconque dans cette vie, the time they need you most et ben, le moment où ils ont le plus besoin de is vie, right then before they die. Et ben, ce moment -là, juste avant leur Because it's then parce que à ce -là that the karmic seed la that will determine your next life is triggered. Et va être And broadly speaking now, et pour de vaste if, if you're in a state of panic and fear, which is common when people die, at the time you, the death process starts, et le de la that can only trigger a negative seed. Ça ne peut graine and if your mind is peaceful and virtuous, et par contre, si ton esprit est paisible et vertueux, that can only trigger a virtuous seed. Peut être activé alors qu'une graine karmique positive. Yeah. We'll go into more so we could have worked this whole life um, to not to kill, not to steal, to, to be virtuous, and, and, and then because of this panic state at the end... Yeah, but you won't panic because you'll be prepared, darling. Karma takes care, as Lama Yeshi says. attention, toi tu vas être préparé et euh, pendant toute ta vie. Euh, et puis, comme le dit euh, la Maïéché, et euh, bah, le, le karma va prendre soin. Va... I mean, it's not like it's unfair. There's no one there saying, oh, I'm going to get Howard. Et, et... <laughs> It's not unfair, like, oh, I'm going to get Howard, you know, and make sure... No, forget that. No, if, if you really have practiced tennis all your life, you're likely to do well when you do your competition. You don't forget everything. It's just not going to happen if you've really practiced. It won't be like that. That's not natural. That's not logical. Yeah. Not impossible. 
If you really have practiced, I mean really practiced, then death will be a very blissful experience. Hmm. Let's have a break. Five, ten, twenty-five past ten, eleven, eleven thirty, twelve thirty. Yeah, come back in about twenty minutes. Yeah.